Good morning and welcome to Sims Hospital. Vada Parani Varangam. Hello, Doctor. Inni ke namma sandhe gangal ko badalali karde kaga. Prabala tol matram aligel namma Doctor Raknevel avargal wait pani chikara. Welcome panela. Welcome, Doctor. So inni ke psoriasis and karapan inni rendu noigal pati peslan, Doctor. So first psoriasis na enna adoda karan maina Doctor avarde kana karan. Amma tol la mail baham kill baham. Tol a full la chaitri te na. Ambatan jenar la rendu yelavad naali ko urdara va. Tol baru tol bandu, pada pada tol boleh rendu. Adalah mail tol bandu, irwat tert nali kor darawa valandu tanah boleh rendu. Adalah pam beperdi, adun orang tol valandu orangnya chatya kari di kila botra. Amar namma, namma kita tiri amma, kulikam bodo, narakam bodo, namma vala hil pakam bodo, adu awa udun tu boleh rendu. Pada mail tol irwat tert nali kor darawa mula kiri. Sorry asis la, normala irwat tert nala mula kiri India tol, nala nala mula ciri rendu. Apa? Yel mudang adihema mulai kiri. Apa ini biadhi ya ilai. Tol bandu adihema mulai kiri. Adihema mulai kiri. Abang ini cerita apa? Ini kuriya kar nanggal ya na. Ya ini satu satu group of people matra ya berdu. Ya satu group of people kuarla. Karena genetic, parambari, amma apa, tata party, awang amma apa, yar ka irna nama berdu. Bayar patient bandu nama cat orangnya. Yar ka amma apa, tata party kira na. Nama apa yang cholam boleh? Yar gila, abdin doang. Adu, adu bandu general aave, awanggal kelar kor palakkan enne na. Nidarshatta unmeya, wotuk kudiya tanmei illai. Seri nama gua bandha achi, nama ini apa seri bana poro. Genetic history irka abdin kita, kandi pa irkano. Illa ma, nama unu mayal rendu kudi kira dala. Nama 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 Ini ke cure kedai itu. Yang lain genetic problem itu, BP ko, sugar ko, ini barang kuriya genetic biadhi yang kedua itu mem cure kedai itu, but control panikilah. Ini yang dengan alam yang kudu itu, ada matra nama pati kita kuda aman nama pati kalah. Seri dam panam mudi itu, kuda itu ni pati lah. Wayil la pona kuda lah, kulurin da kalang kalah kuda lah. Yang dah itu thonda vali, kacil, ada lah mandah kuda lah. Selain bahasa matra ikal. Adalah di BP ke pohon beta blockers, matri kel, selainnya ada anti tumor kel, sendiri selain matri kel, selain potum na, ini skin ni dah mari bala ram kelam. Apa? Infection ni ilam, adalah itu, itu semua nama ke kacil, jaladosam, itu semua ram, adi kah ma veil la poh ham, adi kah kulur tak kah ma irundi china le, sorry asis control la mandro. Ini apa dia irkan? Sorinja, tol tol awal, sorinja. Tol tola berum, tol tola anggur itu sedil sedil a berum, silvery scale sebiji mau, adat silver madri, nalla pala pala n bela bela ya tola berum, thalai kulla soring jinggal na bela bela ya tol tola berum, adu poduk hilal, poduk mandu mawa berum, but ni kita patingnya na silver madri tol pirinj pirinj poy gitu kau, adi kima ar kerudu thalai la, muti la, kal muti la, ulangga ilal, ulangga ilal, muduk hilal berlam. Baki orang orang lain pun kurang dalam berlam, but kerumba kama na er kerde talai, mutti, ulanggal, ulanggai, plus muduk. Apa ini dalam soringji pagano, tol tola berde, silvery scale sa berde, silver madri berde, tola beli berde, one. Ada kurang kurang dalam soringji mana, rata beraram cina. Ini bandar psoriasis. Sir, na talai la soringji sir, tola bandar cina, kujan ada rata bandar cina, adu psoriasis tau. Apa? Bodoh sahaja, nenek cipte, wajib yang mana mau utar tu mna, ini tol perbincangan, adat tu problem tu boleh rom. Orang mei illa ada satu problem tu, nama lag koti kira kuda tu. Apa ini soraya sisir kira orang, adik apa dia ni ayi sisir kira kuda tu, adik apa dia ni kulur perdes orang lu boh kuda tu, abdi lama pona kuda tu nanti. Jadi abdi lama baram merk tu, adat padu kira kira tu, nariya balik kira kira. Ada nama full lah discuss panu. Okay, doctor, tuan tu pesla. Kau ni kau sudah first caller liner kanga patah lah. Baru kau halal doctor. Ah, hello, ma'am. Unga pering anda call panjang ma'am. Ma'am, ini orang me reno ka ma'am, na peramur lalu tu pesan ma'am. Ah, doktor tu pesan ma'am. Ah, good morning doktor. Good morning reno ka. Sir, na unga lada meka perih fans sir. Thank you. Titra dikoda, titra dikoda, ala ga titra ya sir. Ya ma, titra tu, apa ni ma ala ga titra mudiya? Third panama titra ya sir. Thank you ma, jual ma. Sir, ini kerana dua question sir. Cari ma. Ini kerana waktu fungus anda rendah sir. Ipo, niye keto yang ironman pot. 
போட சொல்லிருந்தீங்க அப்புறம் டெர்மி டேப்லெட் போட சொல்லிருந்தீங்க சார் இப்ப பரவாயில்ல சார் இப்ப டூ மந்த்ஸ் ஆகுது சார் அதை போட்டு பரவாயில்ல சார் ஆனா அந்த இடம் வந்து கருப்பா இருக்கு சார் இன்னும் அந்த இது மறையாம இருக்கு சார் சரி ஒன்னு ரெண்டு ரெண்டாவது வந்து ஃபேஷியல் பண்றது வந்து கரெக்டா சார் பண்ணலாமா இப்படியா சரிமா நான் கொஞ்சம் சொல்றேம்மா இந்த ஃபங்கஸ் வந்து பூஞ்சக்காலான் வேர்வை எங்கெல்லாம் அதிகமாக இருக்கோ எங்கெல்லாம் தோல் ஊராயுதோ அங்கெல்லாம் வளரக்கூடிய கிருமி இது எல்லாருக்கும் ஒன் பார்ட் ஆஃப் டைம் வரும் சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லை எதிர்சக்தி குறவா இருக்கிறவங்களுக்கு இது கூடுதலாக வரலாம் ஏன்னா எதிர்சக்தி குறையிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது வந்து ப பரவுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஒன்று வேர்வை வர்றதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஃப்ரிக்ஷன் ஆகக்கூடியதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ப்ளஸ் மேலே இருக்க கிருமியும் கொள்ளணும் உள்ளே இருக்க வேறையும் எடுக்கணும் மேலே இருக்க கிருமியை கொள்றதுக்கு ஒன் மந்த் உள்ள இருக்கிற வேர் எடுக்கிறதுக்கு ரெண்டு மாதம் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கீட்டோயா கிரீம் வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் கண்டினியூ பண்ணணும் டெர்மி டேப்லெட் போடணும் டெர்மி டேப்லெட் ஒன் மந்த் போட்டு கூட டெர்மி டேப்லெட் குறைஞ்சிருச்சுன்னா டெர்மி டேப்லெட் நிப்பாட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் பட் இதனால் வரக்கூடிய கருப்பு இந்த கருப்பு மாத்திரம் போகிறதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகும் அதுக்கு செல் சைட் பவுடர் இந்த பவுடரை மார்னிங் அண்ட் நைட் தடவிக்கிட்டே வந்தோம்னா குறைய ஆரம்பிக்கும் பட் நாள் ஆகும் ஏன்னா பொதுவாகவுமே பெண்களுக்கு வந்து இந்த உராயக்கூடிய தன்மை வந்து அதிகம் ஏன்னா ஃபிட்னஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி அவங்க வந்து ஃபிட்னஸை பார்க்குறது இல்லை அவங்களோட இது என்னென்னா வீட்டில் வந்து மிஞ்சி போன சாப்பாடெல்லாம் நம்ம வயிறு தான் குப்பை தொட்டி நினச்சிட்டு உள்ளே தூக்கி போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறது போட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா நமக்கு ஃபிட்டாகவே இருக்க முடியாது ஃபிட்டாக இல்லை அப்படின்னா இந்த தொட உராஞ்சிச்சுன்னா திரும்ப திரும்ப இந்த கருப்பு வரத்தான் செய்யும் ஸோ ஃபிட் ஆகிக்கிடுங்க தொட உராயாமல் பார்த்துக்கிடுங்க இந்த பவுடரை போடுங்க குறைஞ்சிடும் ஒன்றும் அதாவது இந்த ப்ளீச் ஃபேஷியல் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் பெரிய வித்தியாசங்கள் இருக்குமா இந்த ப்ளீச்சுங்கிறது வந்து கலர் ஆக்குறதுக்காக ஸ்கின் வந்து இம்மீடியட்டாக ஒரு சின்ன ஃபேர்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது ப்ளீச் அது எல்லாமே அசிடிக் இந்த ஃபேஷியல்ங்கிறது ஸ்கின் வந்து பளபளப்பாக பளபளப்பாங்கிறது ஒரு ஆன்டி ஏஜிங் மெடிக்கேஷன் மாதிரி நல்ல பம்னு தெரிகிற மாதிரி அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுறது மாய்ச்சரைசரை நிறையா போடுறது மாய்ச்சரைசர் பேக்காக கம்ப்ளீட்டாக போட ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாய்ச்சரைசர் பேக் போட 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 ஸ்கின்னு வந்து ஸ்கின்னு வந்து திக்காக ஆரம்பிச்சிடும் திக்காக ஆரம்பிக்குதுங்கிறது ஸ்கின்னுக்கு கீழே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் தேர்ட் வந்து தண்ணி அந்த தண்ணி சத்தை நமக்கு மாய்ச்சரைசர் மூலமாக கூட்டும் போது ஸ்கின் வந்து செழிப்பாக தெரியும் ஸோ ஃபேஷியல் பண்ணுறத பற்றி தப்பு இல்லை பேக் போடுறீங்க இந்த பேக் போடுறீங்க அந்த பேக் போடுறீங்க எல்லாமே ஒன்றும் இது கிடையாது அதனால் எந்த தொந்தரவும் கிடையாது எந்த கெடுதலும் கிடையாது பட் அதை வந்து ரெகுலராக இதே வேலையாக வச்சுக்கிட்டு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது வாரத்துக்கு ஒரு ஒரு நாள் போட்டேன் பரவாயில்ல குட் பட் இதே இது மார்னிங் அண்ட் நைட் தினமும் போட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா என்ன ஆகும் திரும்ப திரும்ப போடக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ் வந்து ஸ்கின்னு வந்து ஒரு எப்படி நம்ம துணியை வந்து துவச்சிக்கிட்டே இருந்தோம்னா துணி வந்து கிழிஞ்சு போயிடுமோ எப்படி துணி வந்து தின்னாயிருமோ அது மாதிரி ஸ்கின்னும் மாறிடும் அதனால் ரிப்பீட்டடாக பண்ணாமல் அப்பப்பம் பண்ணுறது என்றைக்குமே நல்லது தான் ஃபேஷியலில் தப்பு இல்லை ஓகே டாக்டர் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த காலர் கையில் இருக்காங்க பார்த்துலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ வணக்கம் மேடம் உங்க பேர் என்ன கால் பண்றீங்க சார் பிரபா நான் திருவாரூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஆ டாக்டர் கிட்ட பேசுங்க சார் சார் எனக்கு ரெண்டு क्वेश्चन சார் சொல்லுங்க தம்பி சார் எனக்கு புரியுது சார் நல்ல நல்ல குளியல் குளிக்கலாம் என்ன சார் நல்ல நல்ல குளியல் மட்டும் குளிக்கலாம் இல்ல நல்ல நேயின் தலையில தடவிக்கலாம் சார் தேங்காய் மாதிரி சரி 1 2 குளியல் <laughs> 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 ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நல்லெண்ணெய் குளியல் இல்லாமல் இல்லை இப்போவும் நிறையா பேர் நல்லெண்ணெய் குளியல் குளிக்கிறவங்க இருக்காங்க நல்லெண்ணெய்க்கு வந்து ஆன்டி ஃபங்கல் எஃபெக்ட் இருக்குது ஆன்டி ஃபங்கல் எஃபெக்ட்னால் பொடுகை உண்டு பண்ணக்கூடியது வந்து ஒரு ஃபங்கஸ் அந்த பொடுகை உண்டு பண்ணக்கூடிய கிருமியை தடுக்க வல்லது நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெயை தலையில் தடவலாம் உடம்பெல்லாம் தடவலாம் ஒரு மணி நேரம் கழித்து குளிக்கிறாங்க சில பேர் எனக்கு அது ஹீட்டு அது நல்லது இல்லை அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க இருக்கிறதுலையே ரொம்ப அருமையான குளியல் ரொம்ப அருமையான எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் அதனால் பேரே அதுக்கு பேரே நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் குளியல் குளிக்கிறவங்களுக்கு பொடுகு வர்றதில்லை தோல் வந்து ரிங்கிள்ஸ் வர்றதில்லை தோல் வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்கும் தோல் மாய்ச்சரைஸ்டாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லது பட் நம்ம வந்து அந்த பழசெல்லாம் விட்ட
இந்த புக்கில் கடைசியாக நான் எழுதியிருக்கத நல்லெண்ண குளியல் தினம் குளிக்கிறவங்களுக்கு தோல் வியாதி இருபதுலேருந்து முப்பது சதவீதம் வர்றதில்லை தினம் தலைக்கு நல்லெண்ணெய் தேய்க்க முடியுமா இருக்கிறதுலே பெஸ்ட்டு ஏன்னா முடிக்கும் நல்லது ப்ளஸ் உள்ளே இருக்கிற ஃபங்கஸ் வந்து வெளியே வராமல் நமக்கு பொடுகு இல்லாமல் ஹேர்ஃபால் இல்லாமல் தடுக்கிறதுக்கும் ரொம்ப நல்லது ஸோ நீங்கள் நல்லெண்ணெய் குளியல் குளிக்கிறேன்னு சொல்கிறப்பமே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது கேட்குறதுக்கு கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஒன்று ரெண்டாவது தோலில் வரக்கூடிய சுருக்கம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் தோல் வந்து ஒன் கிட்டத்தட்ட ஒன் தேர்டு வந்து தண்ணி சத்து தான் தண்ணி சத்து போயிடுச்சுன்னா தோல் சுருங்கி போயிடும் காலில் வர்ற வெடிப்பு தோலில் வர்ற சுருக்கம் இது எல்லாமே அந்த தண்ணி சத்து குறையிறனால வர்றது தண்ணி சத்து எப்படின்னா நம்ம தோலில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் தேர்டு தண்ணின்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த தண்ணி வெளியே போகாமல் தடுக்கிறதுக்கு நம்ம உடம்புலே சில அணுக்கள் இருக்குது இந்த அணுக்கள் என்ன பண்ணோம் தோலில் இருந்து இந்த தண்ணி வெளியே போகாமல் தடுக்கும் பட் அந்த அணுல ஏதாவது ஃபெயிலியர் வந்துருச்சுன்னா தோலில் இருந்து தண்ணி வெளியே போயிடும் எப்போ ஃபே எப்போ அந்த மாதிரி ஃபெயிலியர் வரும் அப்படின்னா ஜெனட்டிக் அதுவும் நம்ம அப்பா அம்மாவுக்கு அந்த அந்த அணு டிஃபெக்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த அணு இல்லாதவங்களுக்கு இல்லை அந்த அணு பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சுருக்கங்கள் வரலாம் இந்த மாதிரி சுருக்கங்கள் வந்தால் நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ம எப்படி நம்மளை பாதுகாத்துக்கணும் சுருக்கங்கள் முகத்தில் கழுத்தில் காதில் இந்த மாதிரி இடத்துல வந்துச்சு அப்படின்னா கில் ஏஜ் அப்படின்னு ஒரு ஆயின்மெண்ட் இருக்குது இது எல்லாமே பெப்டைட்ஸ் அதாவது ஒரு புரத சத்து மாதிரி இதை போட்டுக்கிட்டே வந்தோன்னா குறைஞ்சிடும் கை காலில் அப்படின்னு சொன்னால் வீரா இ லோஷன் அதாவது விட்டமின் இ அலோவீரா இது வந்து ஒரு மாய்ச்சரைசர் இதை வந்து தோலை வந்து ஈரப்பதத்தோடு மேலே தடவணும் தோலை ட்ரையாக மேலே தடவனிங்கன்னா பிரயோஜனம் கிடையாது தோலில் தண்ணியை தடவிட்டு மேலே இதை போட்டிங்கன்னா இது மேலே வந்து ஒரு ஷீட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிரும் தண்ணி உள்ளே போகிற தண்ணி வந்து வெளியே போகாமல் தடுத்துக்கிடும் ஸ்கின்னு வந்து மாய்ச்சாக இருக்கும் ரிங்கிள்ஸ் குறையும் கம்ப்ளீட்டாக போகாது இதெல்லாம் முதமே பண்ணியிருக்கணும் ஒன்று சாப்பாடில் நல்ல ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அதாவது கலர் கலராக இருக்கக்கூடிய பழங்கள் கலர் கலராக இருக்கக்கூடிய காய்கறிகள் கலர் கலராக பச்சை சிவப்பு மஞ்சள் இப்படி கலர் கலராக இருக்கக்கூடிய காய்கறிகளும் ஃப்ரூட்ஸும் அதிகம் சாப்பிட்டோம்னா இந்த ஏஜிங்கே தடுத்துடலாம் ஓகே டாக்டர் அடுத்த காலர் பார்க்கலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ குட் மார்னிங் சார் உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா என் பேர் ரசியா நான் குழுக்கலேருந்து பேசுகிறேன் டாக்டர்கிட்ட பேசுங்கம்மா சொல்லடாம்மா சொல்லடாம்மா தீவிர ரசிகே சார் நானே தேங்க்யூம்மா குழந்தைக்கு பதினோரு வயசு பையன் முகத்துல பால் உண்ணி மாதிரி அப்படியே கட்டி கட்டியா இருக்கு டாக்டர்கிட்ட போய் காமிச்சோம் வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னாரு வெறும் சத்த டானிக்கும் பெனிசிலின்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எழுதி கொடுத்தாரு என்னதுமா பால் உண்ணி மாதிரி அப்படியே முகம் என்ன ஆயின்மெண்ட் சொன்னீங்க பெனிசிலின் ஆயின்மெண்ட் இல்லையா சரி ரைட் அதுக்கு பால் உண்ணிய பத்தி கொஞ்சம் விவரமா கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் இப்ப இன்னொரு கொஸ்டின் வெயிட் எனக்கு நான் எண்பது கிலோ இருக்கேன் சரி என் ஹைட்டு நூத்தி அறுபது வெரி குட் வயசு என்னாச்சு உனக்கு எனக்கு வயசு இருபத்தெட்டு சார் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் உன்னை யாராவது தூக்கிட்டு தான் நடக்கணும்னா நீ உன்னை தூக்க முடியாது உன்னை யாராவது தூக்கிட்டு போவாங்க ரொம்ப இப்போ தான் ஃபிட்னஸ் பற்றி சொன்னேன் கரெக்டாக ஒரு பொம்பளை லைனில் வந்துட்டு சரி பாலுண்ணி அதாவது பாலுண்ணி வந்து ஒரு வைரஸ் கிருமி இந்த வைரஸ் கிருமி எதிர் சக்தி கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு வர்றது அதாவது இல்லைனா எதிர் சக்தி ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கும்போது குழந்த வந்து வளரும்போது அதனோட எதிர் சக்தி கூடயே சேர்ந்து வளருது அந்த வளரும்போது வரக்கூடியது தான் இந்த வைரஸ் கிருமி இப்போ எப்படி இருமல் காய்ச்சல் இதுக்கெல்லாம் வைரஸ் வந்துச்சுன்னா ஒரு வாரம் பத்து நாள் இருந்துட்டு போதோ அதே மாதிரி பொதுவாக வைரஸ் வியாதிகளுக்கு வைத்தியம் இல்லை எந்த வைரஸ் வியாதிகளுக்கு வைத்தியம் இல்லை அதுக்காக இது சரி பண்ண முடியாதா அப்படின்னு கேட்டால் சரி பண்ணிடலாம் எப்படி பண்ணணும் ஒரு ஆசிட் இருக்குது இந்த ஆசிடை மேலே தொட்டு வச்சோம்னா சாலி லேக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இருக்குது இதை ஒரு இயர்பட்டில் எடுத்து இது மேலே தொட்டு வச்சுக்கிட்டே வந்தால் போயிடும் இந்த தொட்டு வைங்கன்னு சொன்னோன்னே இவங்க என்ன செய்வாங்க மூக்கு பக்கத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னா மூக்கை சுற்றி பூரா தடை விட்டுறாங்க மூக்கு பூரா பொத்து போயிடும் கண்ணை சுற்றி போட்டு விடுவாங்க கண்ணு பூரா பொத்து போயிடும் கரெக்டாக வைரஸ் மேலே கரெக்டாக அந்த பாலுண்ணி மேலே வைக்கணும் ஒன்று ரெண்டு தூஜான்னு ஒரு டேப்லெட் இருக்குது இது வந்து எதிர் சக்தியை கூட்டக்கூடிய டேப்லெட் இந்த எதிர் சக்தி டூ கூட்டக்கூடிய டேப்லெட் போட்டோம்னா இன்வேரியபிளாக பதினஞ்சு நாள்லேருந்து ஒரு ஒன் மந்த்துக்குள்ளே எல்லாமே உதந்துரும் ஸோ இந்த ஆசிடையும் இந்த மாத்திரையும் சேர்த்து போட்டிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கியூர்மாக ஒன்று ரெண்டு எனக்கு என் பிள்ளைக்கு பாலுணி வந்துருச்சு நான் நூலை கட்டினேன் யானைக்கு முடியை தூக்கி கட்டினேன் கோயிலுக்கு போனே
அதாவது எவ்வளோ வெயிட் இருக்கலாம் நீங்கள் நூற்றி அறுபது சென்டிமீட்ரு நீங்கள் நூற்றி அறுபது சென்டிமீட்டர்னால் நீங்கள் அறுபது கிலோவுக்கு கம்மியாக இருக்கணும் அறுபது கிலோ கம்மியாக இருக்கணும் அதாவது நூற்றி அறுபது மைனஸ் நூறு அறுபது கிலோ இதுதான் நம்மளோட வெயிட் எவ்வளோ ஹைட் இருக்குமோ சின் சென்டிமீட்டர்ஸ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அதுதான் வெயிட்டு இப்போ நீங்கள் அறுபது கிலோ இருக்க வேண்டியவங்க எண்பது கிலோ இருக்கீங்க அறுபது கிலோ இருக்க தாங்கக்கூடிய முட்டி எண்பது கிலோ ஆகும்போது முட்டி என்ன செய்யும் கலண்டு போயிடும் அப்போ இன்னொரு அஞ்சு ஆறு வருஷத்தில் என்ன ஆகும் நடக்க முடியாது நாலு பேர் சேர்ந்து தூக்கணும் அப்புறம் குப்பைத்தட்டில் தூக்கி போட்ட மாதிரி போட்டுருவாங்க ஏன்னா என்றைக்கி நம்ம வந்து நம்மளோட நம்மளோட வாழ்க்கை தரம் குறையுதோ என்றைக்கி நம்ம படுத்துடுறோமோ நம்மளை பார்க்குறதுக்கு இப்போ ஆள் கிடையாது இது வந்து மெக்கானிக்கல் வேர்ல்டு இந்த மெக்கானிக்கல் வேர்ல்டில் நம்ம நம்மளை ஃபிட்டாக வச்சுக்கணும் சாப்பாடை குறைக்கணும் இல்லைன்னா நாக்கை வெட்டணும் சாப்பாடை குறைக்கணும் அப்படின்னா அப்படியே பாதியாக்கணும் என்னெல்லாம் சாப்பிட்றீங்களோ அப்படியே பாதியாக்கணும் என்னெல்லாம் சாப்பிட்றீங்கன்னா நான் ஒரு நாளைக்கு பத்து காஃபி குடிப்பேன்னா சரியாக வராது இதை ரஃப்பாக எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு அந்த ஒரு வெயிட் இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி நம்ம இப்போ இதை மெயின்டைன் பண்ணணும் கேலரி சார்ட் அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து அறுபது கிலோ நான் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூறுலேருந்து ரெண்டாயிரம் கேலரி எடுக்கலாம் அதாவது ஒரு கிலோவுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு கேலரி ஒரு கிலோவுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு கேலரி இதே இது நான் வெயிட்டை குறைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அப்படியே அதில் ப அதில் பதினஞ்சு கேலரி ஆக்கிடணும் அறுபது இன்ட்டு பதினஞ்சு அப்போ கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் கேலரி தான் எடுக்க முடியும் ஆயிரத்துலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூறு கேலரி இப்படி எடுத்தால் தான் குறைக்க முடியும் அப்போ இப்படி எப்படி குறைக்கிறது ஒரு காஃபி இருக்குது நூற்றம்பது கேலரி ஒரு முட்டை நூறு கேலரி ஒரு பிரியாணி ஆயிரத்தி இரநூறு கேலரி ஒரு த ஒரு நாலு செட்டு தோசை ஒரு எண்ணூறு கேலரி அப்போ கேலரியை கணக்கு பண்ணி சாப்பிட்ணும் இதுக்கு இன்னும் ரொம்ப சிம்பிள் காலையில் வெறும் வெஜிடபிள்ஸ் மத்தியானம் வெறும் ஃப்ரூட்ஸ் நைட் ரெண்டு சப்பாத்தி கரெக்டாக டூ மந்த்ஸில் சாதாரணமாக அஞ்சு ஆறு கிலோ போயிடும் அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருச்சுன்னா தானாக நீங்கள் அதுபடி போக ஆரம்பிச்சிருவீங்க இது கூட சேர்த்து இது கூட சேர்த்து மெட்ஃபார்மின் மெட்ஃபார்மின் மாத்திரை ஒன் கிராம் டெய்லி நைட் கூட ஃபேட் பேர்னர் மார்னிங் அண்ட் நைட் ஃபேட் பேர்னர் மார்னிங் அண்ட் நைட் மெட்ஃபார்மின் இது ரெண்டையும் போட்டிங்கன்னா இது இது வந்து ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோவாக குறைச்சிடும் அப்போ ஒரு ஒரு டேர்ன் பார்க்கும்போது ரெண்டு மாதத்துக்கு கிட்டத்தட்ட எட்டு கிலோ ஒம்பது கிலோ போயிடுவீங்க நீங்கள் வந்து உங்கள் மனசில் கண்ட்ரோல் வரணும் நாளைக்கு நம்ம நல்லா இருக்கணும் நாளைக்கு நம்ம சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினச்சா அதை கரெக்டாக இப்போ ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகே டாக்டர் நம்ம சோரியாசிஸ் பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் அதை குணப்படுத்த முடியுமா இல்லையா அதோட ட்ரீட்மெண்ட் முறைகள் பத்தி ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறமா பார்க்கலாம் ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறம் மீட் பண்ணலாம் அதை சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வட பழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் Welcome back to Sims Hospital. Hello, Doctor. So, Doctor, uh, what is the psoriasis treatment? What is the treatment? There is a treatment. Mm. Cure. Treatment. Control. Cure. 100% controllable. I am not saying that it is not. If it is not, it is not. 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 கடவுள் மேலேருந்து ஸ்டாம்ப் அடித்து அனுப்புனது ரத்னவேலுக்கு சொரியாசிஸ் அப்படின்னா ரத்னவேலுக்கு வாழ்க்கை முழுக்க சொரியாசிஸ் ரத்னவேலுக்கு சொரியாசிஸ் சரியாகாது மிஞ்சினா என்ன செய்யும் சொரியும் சொரிய சொரிய இன்பம் இங்கிட்ட சொரிய வேண்டியதா என்ன இப்படி சொரிய வேண்டிய மாற்றி மாற்றி சொறிஞ்சிக்கிட்டே இருந்தோம்னா வாழ்க்கையும் ஓடிடும் சொரியும் போது ஆத்மார்த் சந்தோஷ் வாழ்க்கையில் எல்லாத்தையும் மறந்துடுறோம் அம்மாவை மறந்துடுறோம் அப்பாவை மறந்துடுறோம் வீட்டுக்கார அம்மாவை மறந்துடுறோம் பிள்ளைங்களை மறந்துடும் கடவுள் அடைஞ்சது மாதிரி சொறிஞ்சிக்கிட்டே ஃபிடில் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் ஏன்னா இந்த சொரியாசிஸுக்கு லிட்ரல் மீனிங்கே சொரி தான் அது அந்த வந்த டெர்மினாலஜியே சொரிய சொரிய சொகத்துக்காக வந்தது தான் சொரியாசிஸ் சரி இதில் வைத்தியத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சாலிசிலிக் ஆசிட் அதாவது ஆசிட் கெமிக்கல் உள்ள எல்லாமே இங்கே நிறைய ஆசிட்ஸ் இருக்குது எல் எந்த ஆசிட் வேணாலும் போடலாம் கோல் டார் யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது நம்ம ரோடுக்கு போடுற டார் இருக்குது அந்த டார் எடுத்து தடவலாம் அதுவும் குறையும் ஆசிட் போட்டோம் அப்படின்னா குறையும் குளிர்காலத்தில் திரும்பக்கூடும் 
கோன்னா திரும்ப வைத்தியம் பண்ணணும் மாத்திரை மருந்துகளில் மீத்தோட்ரக்சேட்னு ஒரு மாத்திரை இருக்கு சேஃப் ரொம்ப சேஃப் கொஞ்சம் லிவரை பாதிக்கக்கூடிய மாத்திரை அதனால் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஆறு வாரம் எட்டு வாரம் போடுவோம் எட்டு வாரத்தில் நிப்பாட்டிடுவோம் ஒரு மூணு வாரம் நாலு வாரம் விட்டுட்டு அந்த லிவர் திரும்ப நார்மலான பிறகு திரும்ப போடணும் இல்லை லிவர் பாதிக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் சொரியாசி சதியமாக இருக்குது நம்ம லிவரோட பாதிப்பு அதிகமாக போகுது இந்த மாத்திரனால் நாம் போடுற மாத்திரனால் அப்படின்னா நான் என்ன சொல்லுவேன் கீழே நெல்லி கீரை மாத்திரம் ஒரு உருண்டை சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருங்க இந்த மாத்திரையை வந்து லிவர் பாதிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு தடுக்கிறதுக்கு வல்லது அப்படிமே பொதுவாக அந்த சொரியாசிஸ் இருக்கவங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் கொஞ்சம் ஒரு ஆறு வாரத்தை தாண்டி நான் மீத்தோட்ரக்சைட் போட போகிறேன்னா கீழே நெல்லி கீரை அது ஒரு உருண்டை சாப்பிட்டுக்கிட்டே வந்தோம்னா இந்த லிவர் பாதிக்காது மீத்தோட்ரக்சைட் இல்லாமல் வேறு மருந்துகள் இருக்கா நிறையா மருந்துகள் இருக்குது சைக்ளோஸ்போரின் ஒரு மருந்து இருக்குது அது எதுக்காக அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த சொரியாசிஸ்னால் வரக்கூடிய பாதிப்புகள் சொரியாசிஸ்னால் வரக்கூடிய பாதிப்புகள் என்னென்ன ஒன்று ஆர்த்ரைட்டிஸ் முட்டுவலி மொடக்கு வியாதி மொடக்கு வியாதிக்கு காமனஸ்ட் ரீசன் வந்து சொரியாசிஸ் தான் இந்தியாவில் நம்ம வந்து மொடக்கு வியாதின்னு சொன்னோன்னே எலும்பு டாக்டரை போய் பார்ப்போம் அவர் எலும்புக்கு மாத்திரை கொடுப்பார் ஊசி போடுவார் எல்லாம் செய்வார் பட் சொரியாசிஸ் இருக்குங்கிறத மறந்துடுவோம் மொடக்கு வியாதி வந்தால் சொரியாசிஸ் இருக்கா தோலில் எங்கேயாவது செதில் செதிலாக வருதா வந்துச்சா இதை யோசித்து பார்க்கணும் இது இருந்தால் அது சொரியாசிஸ் சொரியாசிஸை சரி பண்ணால் தான் இந்த மொடக்கு வியாதியை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி கண்டிஷனுக்கு சைக்ளோஸ்போரின் இதை சொரியாசிஸை வைத்தியம் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன் நான் வந்து அந்த வைத்தியம் போனேன் இந்த வைத்தியம் போனேன் பாத்ரூமில் ஒன்றில் பார்த்தேன் நாங்கள் சொரியாசிஸை குணப்படுத்தி விடுவோம் நாங்கள் வந்து சொரியாசிஸை மூணு மாதத்தில் சரி பண்ணிடுவோம்னு ஒரு பேஷண்ட்டை வச்சுக்கிட்டே சொல்கிற கதை இதெல்லாமே எல்லாமே ஃபோர்ஜரி சொரியாசிஸ் சரி பண்ண முடியாது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் கடவுள் கொடுத்த வரம் கடவுள் வந்து உங்களுக்கு சொரிய கொடுத்துட்டாருன்னா சொரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்க வேண்டி தான் சொரிய க்யூர் பண்ண முடியாது க்யூர் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது தப்பு அது சொரியாசிஸ் இல்லை அது வேறு வியாதியாக இருக்கும் சொரியாசிஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டாவது இப்போ காம்ப்ளிகேஷன் அதாவது வைத்தியம் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா உடம்பு முழுக்க வந்துடும் அந்த வியாதிக்கு பேர் எருத்ரோடர்மா அதாவது தோல் முழுக்க தோல் மேல் பாகத்திலேருந்து கீழ் பாகம் வரைக்கும் தோல் கம்ப்ளீட்டாக இன்வால்வ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் எருத்ரோடர்மா இந்த மாதிரி வரும்போது தான் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி வர்றவங்களுக்கு ஹை அவுட் புட் கார்டியாக் ஃபெயிலியர் ஏன்னா இது அதிகமாக வளர்றதுக்காக ரத்தம் பூரா இங்கே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா ஹார்ட் வந்து வேகமாக வேலை பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் அந்நேரம் கார்டியாக் ஃபெயிலியர் வந்துடும் ஒன்று ரெண்டாவது தோல்லேருந்து தண்ணி சத்து புரத சத்து இரும்பு சத்து எல்லா சத்தும் வெளியே போக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ தோல் வீ இது பாடி வந்து வீக்காக ஆரம்பிச்சிடும் எல்லாம் போக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா சில நேரம் டெத்து வரைக்கும் போயிடும் அப்போ சாதாரணமாக வரக்கூடிய பிரச்சனையை சாதாரணமாக வைத்தியம் பண்ணக்கூடிய பிரச்சனையை ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு பிரச்சனையை நம்மளாக கூட்டி விட்டுறக்கூடாது எப்படிலாம் கூட்டுறாங்க வந்துச்சுன்னா மஞ்சளை தடவுறது வேப்பலையை தடவுறது புண்ணாக்க தடவுறது கையில் என்னெல்லாம் கிடைக்குதோ அதெல்லாம் சேர்த்து தடவுறது இந்த தடவுற வேலையெல்லாம் விட்டுருங்க சாதாரண ஒரு பிரச்சனையை சாதாரணமாக மருந்தில் அழகாக கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் க்யூர் பண்ண முடியாது க்யூர் பண்ணுறேன்னு சொல்லி ஏதாவது செஞ்சு வில்லங்கத்துக்கு போயிடாதீங்க ஓகே டாக்டர் அடுத்த காலர் பார்க்கலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா என் பேர் நிஷா நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து பேசுகிறேன் டாக்டர்கிட்ட பேசுங்கம்மா ஹலோ டாக்டர் சொல்லுடா நிஷா சார் யூ ஆர் ஆசம் சார் தேங்க்யூ சார் எனக்கு ஒரு ரெண்டு கொஷின் இருக்கு சார் சொல்லுமா ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து கையில் வந்து ஒரு ஒரு அரிப்பு மாதிரி வந்து அது வந்து பிளாக் ஸ்கார் ஆச்சு பார்க்கறதுக்கு வந்து வேக்சினேஷன் வந்தா ஸ்கார் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த இடத்துல கையில முட்டிக்கு மேல மண்டா கையில என்ன எங்க மண்டா கையில முட்டிக்கு மேல சார் எந்த இந்த முட்டிக்கு மேல கையில நடுவுல முட்டி இருக்கு இல்லையா ஆமா அந்த முட்டிக்கு மேல எல்போக்கு மேல எஸ் சார் எஸ் சாரி ஒண்ணு அண்ட் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இப்ப டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து இன்னொரு கையிலையும் வந்து அதே இடத்துல வருது லைட்டா ஒன் டே வந்து அரிப்பு இருந்துச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட் டே பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஸ்கார் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அண்ட் உள்ளார வந்து டியூமர் மாதிரி இருக்கு உள்ள கட்டி மாதிரி இருக்கா ஆ உள்ளார பார்த்து தொட்டு பார்த்தா வந்து கட்டி மாதிரி இருக்கு வலிக்குதா ஆ இப்ப வந்து வலி இருக்கு ஆனா வந்து டேஸ் பாஸ் ஆகும் போது வலி இல்ல அரிப்பு இருக்கு ஆ இப்ப அரிப்பு இல்ல சார் ஒன் டே மட்டும் தான் அரிப்பு இருந்துச்சு அதுக்கு அப்புறம் அது ஒண்
அண்ட் அப்புறம் எனக்கு கொல்ல பொறுமை ரெண்டு வருஷம் ஆகுது சார் வெயிட் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இருக்கேன் அண்ட் வெயிட் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இருக்கேன் ஹைட் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சார் கரெக்டா இருக்கே டமா குட் கேர்ள் ஆனா ஆனா பாத்தீங்கன்னா ஸ்டமக் மட்டும் பெருசா இருக்கு இது லூஸா இருக்கு அது குறச்சு ரூம் டமா அப்புறம் வந்து லூஸ் ஸ்கின் மட்டும் இல்லாம ஒரு ஈவினிங் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வந்து வயிறு ரொம்ப உப்புசமா இருக்கு பெருசா இருக்குற மாதிரி இருக்கு மார்னிங் எல்லாம் பாக்குறதுக்கு நார்மலா இருந்தாலும் ஈவினிங் வந்து உப்புசமா இருக்கு சரிமா சரிமா நான் மறந்து சொல்றேமா அதாவது இந்த ஸ்கின்ல வரக்கூடிய பிரச்சனை நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் தோல்ல மேல் பாகத்துல வரக்கூடிய பிரச்சனை பொதுவாக வந்த மாதிரி போயிடும் கீழ் பாகத்தில் பாதிப்பு வந்துருச்சுன்னா கருப்பாகலாம் வெள்ளையாகலாம் ரெண்டுமே மாறலாம் இப்போ இவங்களுக்கு கருப்பாகிக்கிட்டு இருக்கு இது வந்து போஸ்ட் இன்ஃப்ளமேட்ரி பிக்மெண்டேஷன் ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து அது போகும்போது அது கருப்பூட்டு போயிடுறது இப்போ தீப்பட்ட காயம் இருக்கு வெள்ளையாகவும் ஆகலாம் கருப்பாகலாம் சொரீரம் சில நேரம் வெள்ளையாகவும் ஆகலாம் கருப்பாகலாம் தரையில் சொரியுது இல்லை ஒரு பைக்கில் ஏறுறோம் பைக்கில் வந்து அந்த அந்த விண்ட் பைப்பில் மேலே காலை வைக்கிறோம் அதில் இப்போ புண்ணாயிருச்சு அப்படின்னா அதுலேயும் கருப்பாகலாம் வெள்ளையாகலாம் அப்போ தோல் வந்து தோல்னோட எந்த பாகம் படுதோ அந்த பாகத்திலிருந்து வரக்கூடியது இப்போ இவங்களுக்கு வரக்கூடியது வந்து கீழ் பாகத்திலேருந்து இப்போ இந்த மாதிரி வர்றவங்க வர்றதுக்கு முன்னாடியே தடுக்கணுமே ஒழிய வந்ததுக்கப்புறம் இது பெருசாக பண்ண முடியுமானா இல்லை இவங்க செய்ய வேண்டியது ஹெச்பி எஸ் சிக்ஸ்னு ஒரு ஆயின்மெண்ட் இருக்குது இது வந்து சால்சிலிக் ஆசிட் வித் ஸ்டீராய்ட் அது மேலே தடவிக்கிட்டே வந்தாங்கன்னா மெதுவாக அந்த கருப்பும் குறைஞ்சிரும் அந்த வீக்கமும் குறைஞ்சிரும் இவங்க என்ன பண்ணணும் இந்த ஆயின்மெண்ட்டை கையில் வச்சுக்கணும் என்றைக்கி அந்த மாதிரி புண்ணு வர்ற மாதிரி இருக்குன்னா புண்ணு லைட்டாக அரிக்கிற மாதிரி இருக்கா அன்றைக்கி தடவிட்டா அதுக்கப்புறம் அது வராது அந்த மாதிரி போகாது ஒன்று ரெண்டாவது வெயிட்டு கரெக்டாக இருக்குது ஹைட்டுக்கு சரியாக இருக்காங்க பட் வயிறு மாத்திரம் வீக்கமாக இருக்குது இது எப்படின்னா பேசிக்கலாக குழந்த பிறந்த பெண்களுக்கு குழந்த பிறந்த பெண்களுக்கு குழந்தை பிறக்க போகும் பெண்களுக்கு ஸ்கின்னு வந்து விரிய ஆரம்பிக்குது குழந்த உள்ளே இருக்குது ஸ்கின்னு விரிய ஆரம்பிக்குதுன்னா அது ஏன் அப்படின்னா ஹார்மோனால் அதாவது ஸ்கின் வந்து ஸ்ட்ரெச் ஆகிறது வந்து எல்லோரும் என்ன சொல்கிறது ஸ்ட்ரெச் மார்க்ஸ் வந்து தோல் வந்து விரிஞ்சதுனால வர்றதுன்னு சொல்கிறது அது அப்படி இல்லை இப்போ தண்ணி அடிக்கிறாங்க இவ்வளோ தண்டிக்கு வயிறு இருக்குது இவ்வளோ பானை தண்டிக்கு வயிறு இருக்கும் அந்த பானை தண்டி வயிறு உள்ளே போகும்போது ஒரு சுருக்கம் வராது ஃப்ளாபியாக இருக்காது பட் இந்த ப்ரெக்னன்சி டைமில் வரக்கூடியது மாத்திரம் ப்ரெக்னன்சி டைமில் வரக்கூடியது மாத்திரம் ஹார்மோன் மாற்றங்கள்னால தோலுக்கு கீழே இருக்கிற இலாஸ்டிக் டிஷ்யூ தோலுக்கு கீழே இருக்கிற கிரவுண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாமே பிஞ்சு நார் நாராக போயிடும் அது வந்து கொஞ்சம் லாக்சிட்டி வந்துடும் அப்போது நம்ம என்ன செய்யணும் குழந்த பிறந்தாச்சு நமக்கு லாக்சிட்டி வர்ற மாதிரி இருக்குது அப்டாமினல் பெல்ட் இருக்குது பெல்ட்டை வந்து இனிஷியலாகவே முதமே அதாவது முன்னாடி என்ன செய்வாங்க வயிறு உள்ளே போயிடணும் வெளியே வரக்கூடாதுங்கிறக்காக போடுவாங்க அதை ரெகுலராகவே போடணும் போட்டுட்டு ஸ்ட்ரென்த்தனிங் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் ஸ்ட்ரென்த்தனிங் எக்ஸசைஸ் என்ன பண்ணணும் இப்படி படுத்துக்கணும் காலை மாத்திரம் தூக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் சும்மா படுத்துட்டு டிவி பார்க்கும்போது டிவி பார்க்கும்போது செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா மெதுவாக அந்த மசில் எல்லாம் டைட்டன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது இரநூறுலேருந்து முந்நூறு தடவை படுத்துட்டு காலை மாத்திரம் தூக்கிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அந்த அப்டாமினல் மசில் எல்லாமே ஃப்ளாட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பட் ரெகுலராக சின்சியராக பண்ணணுமா உனக்கெல்லாம் நூற்றுக்கு நூறு பர்சன்டேஜ் நல்லாயிருமா ஏன்னா வெயிட் இல்லை உனக்கு வந்து பேசிக்கலாம் அந்த ஸ்கின்னு வந்து கொஞ்சம் விட்டு போயிருக்கு அந்த உபசமாகிறது எல்லாமே அதனால தான்மா இதை மாத்திரம் கரெக்ட் பண்ணினாலே நல்லாயிருவாடாமா ஓகே டாக்டர் அடுத்த காலர் பார்க்கலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ உங்கள் பேர் எங்கே கால் பண்ணுறேன் அனிதா கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறேங்க மேடம் டாக்டர் கிட்ட பேசுங்கமா ஹலோ டாக்டர் குட் மார்னிங் டாக்டர் குட் மார்னிங்மா எனக்கு வயசு 36 ஆகுதுங்க டாக்டர் சரிமா உடம்புல வந்து கருப்பா தழும்பு விழுந்திருக்குங்க சார் எப்படி தழும்பு விழுந்துச்சுமா தழும்பு தானா வந்ததுதாங்க டாக்டர் எப்படி தழும்பாவே வந்திருமா தான் ஒரு குப்பம் மாதிரி இருக்குங்க என்னமா சின்னதா இருந்தது கருப்பா மட்டை மாதிரி இருந்துதுங்க டாக்டர் சரி வீட்டுக்கிட்டே இருக்கிறது அதாவது வாழ்க்கை வந்து அது போக்கில் ஆற்றுல தண்ணி போகிற மாதிரி வாழ்க்கை ஓடிக்கிட்டே இருக்குது நம்ம அது கூட ஓடணும் நம்ம அதை எதிர்த்து நடப்போம் 
இல்லை நம்ம பெருசாக நம்ம பெரிய புத்திகாரங்க நம்ம நினச்ச மாதிரி எல்லாம் மாறிடும் யாரும் எதையும் மாற்ற முடியாது இன்று இருப்பார் நாளை இல்லை அப்போ சிந்தனையை குறைக்கணும் சிந்தனையை குறைச்சிட்டாலே பாதி ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிரும் இந்த மங்குக்கு காரணம் ஒன்று சன்லைட் ரெண்டாவது சிந்தனை சிந்தனை ரொம்ப யோசிக்கும் போது பிரெயினில் இருந்து ஒரு ஹார்மோன் கீழே இறங்குச்சு அப்படின்னா ஸ்கின்னில் வந்து கருப்பூட்டு போயிடும் அது மொதல் கருப்பூடுறது இந்த கண்ணச்சு இந்த இந்த கண்ணத்தில் தான் மங்குக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சரி பண்ணிடலாம் நீங்கள் சிந்தனையை விட்டுருங்க ஒன்று வெயிலில் போகாதீங்க அவர் நான் அவங்க சொல்கிற ஆயின்மெண்ட் மாத்திரம் தடவுங்க ஹெச்டிஎம் இந்த ஹெச்டிஎம் டெய்லி நைட் அது மேலே போடுங்க கூட சேர்த்து குளோ ப்ளஸ் இந்த குளோ ப்ளஸ் டேப்லெட் ரெண்டு ஸ்ட்ரிப்பாக இருக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரிப்பில் ஒரு மாத்திரம் இன்னொரு ஸ்ட்ரிப்பில் ஒரு மாத்திரை காலையில் ரெண்டுலேயுமே ராத்திரி இதை ரெகுலராக போடுங்க ஒரு ஒன் மந்த்தில் போயிடும் போனதுக்கப்புறம் இந்த ஹெச்டிஎம் ஆயின்மெண்ட்டை ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் போடுங்க அப்புறம் வீக்லி டுவைஸ் போடுங்க அப்புறம் வீக்லி ஒன்ஸ் போடுங்க அப்படியே ஸ்லோவாக விட்டுருங்க பட் இது எல்லாத்துக்கும் இங்கேருந்து நார்மலானால் தான் சரியாகும் ஓகே டாக்டர் அடுத்த காலை பார்க்கலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா லக்ஷ்மி சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன் டாக்டர்கிட்ட பேசுங்கம்மா ஒரு <laughs> 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 இருந்தாலும் <laughs> 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 வருது <laughs> வெயிட்டை குறைச்சிட்டாங்க அப்படின்னா தானாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும் பெண்களுக்கு கழுத்தில் சில நேரம் கருப்பு வரும் அது வந்து வெயிட்னாலையும் வராது இந்த இதனாலையும் வராது பட் தங்கத்தினால வரும் தங்கம் தண்ணியோடு சேரும்போது திருப்பிடிக்காது இப்போ இரும்பு வந்து தண்ணியோடு சேர்ந்தால் திருப்பிடிக்கும் தங்கம் தண்ணியோடு சேர்ந்தால் திருப்பிடிக்காது பட் தங்கம் தோலை திருப்பிடிக்க வச்சிடும் தோல் துருப்பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல கருப்பாயும் கருப்பாயிடும் அப்போ அவங்களுக்கு நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் தங்கத்தை வந்து மேலே படாமல் போடுங்க இல்லைன்னா பிளாட்டினத்துக்கு மாறிடுங்க செயினை கொண்டு நீங்கள் ஷர்ட்டில் எதுலையாவது பின் பண்ணிக்கிடுங்க கழுத்தில் படாமல் பார்த்துக்கிடுங்க சரி இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பேசிக் ட்ரீட்மெண்ட் ஒன்று ஆயின்மெண்ட்டும் போட்டால் ஹெச்டிஎம் ஹெச்டிஎம் டெய்லி நைட்டு தடவிக்கிட்டே வந்தாங்கன்னா குறைஞ்சிடும் கூட சேர்த்து க்ளோ ப்ளஸ் அதில் போகலை அப்படின்னா கெமிக்கல் பீலிங் கெமிக்கல் பீலிங் பண்ணுறது ஆசிடை ஒன்று தடவி அந்த தோலை கோழி தோல் மாதிரி உரிச்சிடுறது உரிச்சிட்டால் புது தோல் வர ஆரம்பிச்சிடும் புது தோல் வர ஆரம்பிச்சுன்னா நார்மலாக ஆரம்பிச்சிருவாங்க பட் அவங்களோட பேசிக் ஹேபிட்டு எது இருக்கோ அதை மாறணும் அந்த பேசிக் ஹேபிட்னால் வந்த கருப்பாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஹேபிட் மாறாமல் நம்ம என்ன பண்ணாலும் திரும்ப வந்துடும் பூச்சி வெட்டு ஆ பூச்சி வெட்டு ரெண்டாவது பூச்சி வெட்டு அதுவும் சிந்தனை தான் ரொம்ப யோசித்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா வரக்கூடிய தான் பூச்சி வெட்டு முன்னாடி என்ன சொல்லுவோம் முடியினோட வேறு எதிர்த்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு அணு தெரியாமல் நடத்துகிற சண்டேயில் முடியினோட வேறு அந்த இடத்துல போயிடுது அப்படிமோ இதுக்கு எல்லாம் பேசிக் காரணம் சிந்தனை டென்ஷன் ரிலாக்ஸ்டாக கூலாக ஜாலியாக இருக்கணும் வைத்த
பட் சில நேரம் அஞ்சு மாதம் நம்ம ரெகுலராக பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா ரெண்டு மாதம் போடுவோம் மருந்து போட்டோன்னே முடி முளைச்சிரும் முடி முளைச்சோன்னே விட்டுருவோம் அந்த மூணு மாதத்துக்கு மருந்தை விட்டுட்டா அடுத்த ஒரு பேட்ச் வரும் அதுக்கு வைத்தியம் பண்ண போவோம் அங்கேயும் ரெண்டு மாதம் பண்ணுவோம் அதோடு விட்டுருவோம் திரும்ப இன்னொரு பேட்ச் போவோம் இப்படியே போய்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா சில நேரம் குணப்படுத்த முடியாத நிலைமைக்கு போயிடும் இந்த அலோபேசி ஏரியாட்டா நான் எனக்கு நானே அதாவது இந்த அலோபேசி ஏரியாட்டில் ஒரு நாலஞ்சு பெண்கள் வச்சுருக்கேன் எனக்கு பார்த்தாலே வருத்தமாக இருக்கும் அவங்கள என்னடா நம்ம இவ்வளோ பேசுகிறோம் இவ்வளோ நினைக்கும் ஆனால் இந்த பெண்களுக்கு நம்மளால் ஹெல்ப் பண்ண முடியலையே அப்படின்னு ஏன்னா ஹெல்ப்பே பண்ண முடியாது ஹெல்ப்பே பண்ண முடியாத ஸ்டேஜுக்கு அவங்களா அவங்கள கொண்டு போயிடுவாங்க அந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜில் அஞ்சு மாதம் சொல்கிற அந்த வைத்தியத்தை ஒழுங்காக பண்ணியிருந்தால் இந்த பெண்களுக்கு இந்த மாதிரி நிலைமை வராது விக்கு வைக்கிறாங்க விக்கு வச்சாலும் வருத்தமாக இருக்குது விக்க கலட்டினா பூரா முழுக்க நாலு முடி அஞ்சு முடி மாத்திரை இருக்கிற நிலைமைக்கு போயிடும் வைத்தியம் என்ன செய்யணும் ஸ்டீராய்டு மாத்திரை டிஎஃப் சிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு மாத்திரை ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் அஞ்சு மாதம் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் ஆயின்மெண்ட் வந்து ஜிஆர்எம் இந்த ஆயின்மெண்ட்டை டெய்லி நைட் அஞ்சு மாதம் கழித்து டேப்லெட்டை நிப்பாட்டிட்டு ஆயின்மெண்ட்டை மாத்திரம் கொஞ்ச நாள் கண்டினியூ பண்ணால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதில் முடி முளைச்சிடும்மா ஓகே டாக்டர் சோரியாசிஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் சோரியாட்டிக் ஆர்த்ரைட்டஸ் பற்றி பேசலாம் ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறமா ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறம் மீட் பண்ணாத சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடபழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் Welcome back to Sims Hospital. Hello, Doctor. So, Doctor, what is the doctor? The doctor is the doctor. 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 எந்த டாக்டர் உங்களுக்கு பிடிக்குதோ அந்த டாக்டரை ரெகுலராக பார்த்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான் முடிஞ்சால் அவருக்கும் சேர்த்து கரப்பானை கொடுத்துட வேண்டியதான் கரப்பான் அலர்ஜி எக்ஸீமாங்கிறது அலர்ஜி இதை கொஞ்சம் ப்ராடாக பேசணும்னா குழந்தைகளில் வரக்கூடிய கரப்பான் ஏட்டோபிக் எக்ஸீமா அம்மா அப்பாவுக்கு ஆஸ்மா தாத்தா பாட்டிக்கு ஆஸ்மா இல்லை அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டிக்கு கரப்பான் இருந்தால் குழந்தைக்கும் வரலாம் அது வந்து ஏட்டோபி ஏட்டோப்பிங்கிறது எப்படி இருக்கும்னா கையினோட மடக்கங்கள் இல்லைன்னா முகத்தில் முகத்தில் சில குழந்தைங்களாம் பார்த்திங்கன்னா செவப்பாக தடிமனாக இருக்கும் அதெல்லாம் ஏட்டோப்பிக் எக்ஸீமா இதெல்லாம் வரும் போகும் வரும் போகும் முடிவில்லை 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 பொதுவாக நம்ம அதிகப்படியாக கரப்பான் பார்க்குறது காலில் தான் காலில் வந்து கருப்பாக இருக்கும் பட்டையாக ஷீட்டு மாதிரி கருப்பாக இருக்கும் இது நிறையா பேர் பார்க்கலாம் சொரிஞ்சால் தண்ணி வரும் சொரிஞ்சா தண்ணி வந்தால் கரப்பான் அதர்வைஸ் எக்ஸீமா சொரிஞ்சா தோல் வந்தால் சோரியாசிஸ் ரெண்டுமே டோட்டலாக வித்தியாசம் இந்த சில பேர் வந்து கேட்பாங்க இப்போ சார் எனக்கு சொரியாசிஸ் இருக்குது கூட சேர்த்து கரப்பானும் இருக்குது ரெண்டையும் சேர்த்து வைத்தியம் பண்ணுங்க அப்படிம்பாங்க ரெண்டும் சேர்த்து எதுவும் வைத்தியம் பண்ண முடியாதுங்க கல்யாணம் பண்ணால் மொதல் ஒரு கல்யாணம் தான் பண்ணலாம் நேராக ரெண்டு கல்யாணம் சேர்ந்து பண்ண முடியாது ஒரு கல்யாணம் சரியாகலைன்னா அடுத்த கல்யாணத்துக்கு போகலாம் அதுக்காக ஒரு ரெண்டு சேர்த்து பண்ணோம்னா ரெண்டும் சேர்த்து வம்பாக போயிடும் வாழ்க்கை வம்பாக போயிடும் நீ உருப்படாமல் போயிடுவடா அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா லேடிஸ் தான் வந்து உட்காந்தோடனே சார் எனக்கு தலையில் பொடுகு முகத்தில் பரு கையில் கரப்பான் காலில் சொரியாசிஸு உள்ளங்காலில் வெடிப்பு இப்படின்னு வரிசையாக சொல்லுவாங்க ஏம்மா உனக்கு எதை வைத்தியம் பண்ணும் எல்லாத்தையும் தான் சார் ஏன்னா எல்லாத்தையும் என்ன கூட்டு குழம்பாம பண்ண போகிறோம் ஒன்றுன்னா சொல் ஒன்றுன்னா சரி பண்ணுவோம் இல்லை சார் எனக்கு அஞ்சையும் சேர்த்து சரி பண்ணணும் நான் அஞ்சையும் சே சரி பண்ணுறதுக்கு மருந்து கொடுத்தேன்னு வைங்க முகத்துக்கு போடுற மருந்தை தலையில் தூக்கி தடையிடுவாங்க தலையில் போடுற மருந்தை காலில் தூக்கி தடையிடுவாங்க மொத்தமாக இருக்கிறதெல்லாம் வம்பாக போயிடும் ஸோ நான் பேஷண்ட்டை பொதுவாக சொல்லிடுவேன் ஒன்று ஒன்றா ஒன்று பண்ணுவோம் அடுத்தது அடுத்து பண்ணுவோம் ரெண்டு மூணு இதெல்லாம் பண்ணோம்னா சரியாக வராது நம்ம கல்ச்சருக்கு நல்லது இல்லை அதனால் ஒரு கல்யாணம் முத பண்ணுங்க ஏன் இதை இப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த சொரியாசிஸ் எக்ஸீமா ஏன் இந்த டாபிக் இப்படி எடுத்தோம்னா எக்ஸீமாங்கிறது அலர்ஜி சோரியாசிஸுங்கிறது பரம்பரை வரக்கூடியது இதில் தோல் வளருது 
இதில் வந்து உள்ளே இருந்து அலர்ஜி வந்து தண்ணியாக வெளியே வருது எப்படி அலர்ஜிக்கு ரைனைட்டிஸ் மூக்கில் தண்ணியாக வருதோ அதே மாதிரி தோலில் தண்ணியாக வர்றது தான் எக்ஸீமா அப்போ சொரிஞ்சா தண்ணியாக வந்தால் அது வந்து அலர்ஜிக் எக்ஸீமா அதர்வைஸ் கரப்பான் சரி கரப்பானை நம்ம சரி பண்ணிட முடியுமா இல்லை சரி பண்ண முடியாது லைஃப் லாங் ப்ராப்ளம் கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஹெச்பிஎஸ் சிக்ஸ் ஜிஆர்எம் ஆயின்மெண்ட் இந்த ஆயின்மெண்ட்டை கையில் வச்சுக்கணும் டாக்டரை பார்க்கணும் தேவையில்லை லைட்டாக வரும்போதே மேலே தடவிட்டால் போயிடும் திரும்ப வரும் வர்ற அன்றைக்கி போட்டுக்கிட வேண்டியதான் குழந்தைங்களுக்கு மாத்திரம் இந்த ஸ்டீராய்டு இல்லாமல் வெறும் மாய்ச்சரைசர் வீராயி மாதிரி ஏதாவது ஒரு மாய்ச்சரைசர் லைட்டாக உங்களுக்கு எந்த மாய்ச்சரைசர் பிடிக்குதோ அந்த மாய்ச்சரைசர் போட்டோம்னா கண்ட்ரோல் நோ கியூர் நோ கியூர் நோ கியூர் ஓகே நான் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் லைன்ல இருக்காங்க பார்த்தலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம்ங்க நான் திருச்சில இருந்து மோகன் பேசுறேன் மேடம் டாக்டர் கிட்ட பேசுங்க சார் ஆ ஹலோ சொல்லுங்க மோகன் டாக்டர் யூ ஆர் an amazing doctor எக்ஸலென்ட் டா டாக்டர் थैंक यू டு क्वेश्चंस ஒன்னு வந்து டாக்டர் என்னோட சன் வந்து 23 இயர்ஸ் சரி அவருக்கு வந்து முடி வந்து फ्रंटல மட்டும் டென்சிட்டி ரொம்ப கம்மியா இருக்கு பேக்ல நல்லா இருக்கு உங்களுக்கு எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பேக்ல இப்ப தான் தல எனக்கு 40 50 இயர்ஸ் எனக்கு பிரடி இப்ப தான் ஆரம்பிக்குது நான் உங்களுக்கு உங்கள வயசு எல்லாம் கேக்கல உங்களுக்கு முடி இருக்கா எனக்கு முடி இருக்கு انا பிரடி கொஞ்சம் வழுக்க சென்ட்ரல்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது சரி ஒன்னு ரெண்டு ரெண்டாவது கொஸ்டின் என்னுடைய வைஃபுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் காலில் ஆணி வந்துகிட்டே இருக்கு தொடர்ந்து சரி ரைட்டு இந்த ரெண்டு கேள்வி தான் ரெண்டும் சொல்லிடுறேன் அதாவது அந்த எனக்கு நாற்பது வயசு ஐம்பது வயசுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல இவங்க எல்லாேருக்கும் என்னென்னா எனக்கு ஐம்பது வயசில் தானே வந்துச்சு என் பிள்ளைக்கு ஐம்பது வயசில் தானே வரணும் அப்படின்னா தானே அது வளர்க்க பரம்பரை அது எப்படி என் பிள்ளைக்கு இருபது வயசில் வரலாம்னு கேட்குறது இப்போ எனக்கு வந்து இப்போ வளர்க்க வருதுன்னா என் பையனுக்கு இருபது வயசில் வளர்க்க என் பையனுக்கு இருபது வயசில் வளர்க்கணும்னா அவனுக்கு பையனுக்கு பதினஞ்சு வயசில் முடி முளைக்க ஆரம்பிக்கும் போது வளர்க்க வர ஆரம்பிச்சிடும் ஜீன் வந்து இப்போ பூராமே இருபது வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் முன்னாடி தான் இப்போ இதே வருது எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்கட்டாம்மா வந்து எப்பா இப்போ உங்கள் அப்பா வளர்க்கப்பா சார் எங்கள் அப்பாவுக்கு அறுபது வயசில் வளர்க்க டேய் வளர்க்கையான் தான் கேட்டேன் நான் ஒன்று உங்கள் அப்பா அறுபது வயசா அறுபத்தஞ்சி வயசா உங்கள் அப்பா யார் கூட இருந்தார் நான் கேட்டேன்னா அதை நான் கேட்கல நான் கேட்டது உங்கள் அப்பாவுக்கு வளர்க்கே ஆமாம் சார் இது பேசிக்கலாக அதாவது எந்த பேஷண்ட்டும் யாருமே எதையும் ஒத்துக்கிறது இல்லை பரம்பரை அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா என்னடா நம்ம வீட்டில் போய் உட்காந்துன்னு உங்களுக்கு வந்ததுனால தான் எனக்கு வந்துருச்சுன்னு பையன் சொல்லுவானோனு அப்பா சொல்கிறது இப்போ சொல்லுவார்ன்னு நினைக்கேன் இல்லை அம்மா அப்படி நினப்பாங்களான்னு தெரியல இது பேசிக்கலாக எல்லாருக்குமே உண்டானது குடும்பத்தில் யாராவது வழுக்கை அப்பா அப்பாவோட அப்பா அம்மாவோட அப்பா அம்மாவோட அண்ணன் தம்பி அப்பாவோட அண்ணன் தம்பி வழுக்கை இருக்கா அப்படின்னு கேட்டோம்னா சார் அதெல்லாம் எனக்கு குடும்பம் இல்லை சார் எங்கள் அப்பாவுக்கு தான் தெரியும் எனக்கு எங்கள் அப்பாவுக்கு வழுக்கை இல்லை அதுதான் எனக்கு குடும்பம் பாக்கியெல்லாம் அதெல்லாம் பரதேசின்றுவேன் வேறு அவங்கெல்லாம் வீட்டில் இருக்கிறவங்க ஆளே கிடையாது அவங்க தாத்தா முழு வழுக்க மாட்டேயா சகாரா டெசர்ட்டாக உட்காந்துருப்பார் தாத்தா பேச மாட்டேன் அது குடும்பம் கிடையாது அவனுக்கு பட் குடும்பங்கிறது ஒரு ஜென்ரேஷன் ரெண்டு ஜென்ரேஷன் மூணு ஜென்ரேஷன் முன்னாடி இருந்து வரக்கூடியது ஏன் வருது ஆண்ட்ரஜன் ஒரு ஹார்மோன் இந்த ஃபேமிலியில் அதிகமாக இருக்குது இந்த ஃபேமிலியில் இந்த ஆண்ட்ரஜன் முடியினோட வேறு போய் திங்குது முடியினோட வேறு திங்கிற ஹார்மோனை தடுக்கணும் தடுக்கிறதுக்கு மருந்து போட்டால் டூ இயர்ஸ் போடணும் டூ இயர்ஸ்ன்னு சொன்னோன்னே பாதி பேர் பேக் அடிச்சிருவாங்க பரவாயில்ல சார் நான் வழுக்கையானாலும் பரவாயில்ல சார் அப்படின்றாங்க நான் ஒரே வார்த்தையாக சொல்லிடுவேன் ஒன்றும் இல்லைப்பா வழுக்கை ஆயிரும் நாளைக்கு ஃபிகர் கிடைக்காது கல்யாணம் நடக்காது பார்த்துக்கோ இல்லை சார் இந்த மாத்திரை சாப்பிட்டா ஆண்மை போயிருமாம்ல அப்படிம்பாங்க எப்போ ஆண்மை பரிசோதனை பண்ணுறதுக்கு உனக்கு கல்யாணம் வேணும் ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்டு கிடைக்கணும் ரெண்டுமே கிடைக்காதுங்கிறப்போ நீ எங்கப்பா போய் ஆண்மையை பரிசோதிப்ப மொத மருந்து போட்டு முடிய வளர்க்குறத பாரு அப்புறம் பார்க்கலாம் ஏன்னா ஏதோ ஒரு லட்சம் பேரில் ஒரு ஆளுக்கு விந்தனு குறையும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஒரு லட்சம் பேருக்கும் மாத்திரை போட்டனே போச்சுரா நமக்கு விந்தனு போயிருமோ நமக்கு வந்து ஆன்மை போயிருமோ இப்படி போயிரும்னு நினச்சாலே போயிரும் ஏன்னா இது வந்து பேசிக்காக புக்குகள்லேயே நிறையா இடத்துல இப்படி நிறையா மருந்துகள் முடி வளர்ச்சிக்காக போட்டோம்னா ஆன்மை போயிரும்னு சும்மா அப்படி ஒரு ஒத்தாம் பொதுவாக அப்படி போட்டு எழுதிட்டு போயிடுறாங்க அப்போ என்ன ஆகும் ஒரு ஜென்ரேஷனே வழக்க மண்டையாக சுத்தம் இனி வர்ற ஜென்ரேஷன் பூரா வழக்க மண்டே ஆக்கி விட்டுருவாங்க எங்கேயோ நடக்கக்கூடிய சைடு எஃபெக்ட் எஃபெக்ட்னு ஒன்று இருந்தால் சைடு எஃபெக்ட் இல்லாமல் எதுவும் வைத்தியம் கிடையாது பட் இது எ
தலையில் போட்டு படுத்துக்கிட்டேன் சார் இந்த பக்கம் பூரா வரைஞ்சிச்சு சார் இந்த பக்கம் பூரா முடியாயிருச்சு சார் இது ஒரு குரூப் இருக்காங்க முகம் பூரா க முடியோடு வர்ற பொம்பளைங்களும் இருக்காங்க எங்கே போடணும்னு சொல்லுமோ அங்கே போடாமல் மற்ற இடத்துலலாம் போட்டுருது அப்புறம் இப்படியே தலையில் தடவின மணிக்கு இப்படி கை காலையும் தடை விட்டுறது இது பூரா கரடி குட்டி மாதிரி முடியாகி போயிடும் தலையில் மாத்திரம் தான் போடணும் ஒன்று ரெண்டாவது ஃபைன் டேப்லெட் ஃபைன் டேப்லெட் டெய்லி நைட் டூ இயர்ஸ் பயோனா இ இந்த மாத்திரை டூ இயர்ஸ் மாத்திரையை ரெண்டு வருஷத்தில் நிப்பாட்டிடுங்க ஹெச் ஹேர் ஸ்ப்ரேவும் ஹெச்ஏஆர்இ டென் பர்சன்டேஜ் ஸ்ப்ரேயும் சீக்கிரவும் லைஃப் லாங் லைஃப் லாங் போட்டால் உங்கள் பையன் தப்பிச்சிருவார் இல்லைன்னா உங்கள் பையன் பெரிய சகாரா பாலைவனம் ஆயிடுவார் ஃபிகரும் கிடைக்காது கல்யாணம் ஆகாது ஏன்னா இப்போ பெண்கள் எல்லாம் எல்லாருக்குமே கமலஹாசன் மாதிரி வேணும்னு நினைக்கிறாங்க அதனால் கவனமாக இருந்துக்கிடுங்க ஆண்கள் எல்லோரும் முடியை ஒழுங்காக பார்த்துக்கிடுங்க அழகாக பார்த்துக்கிடுங்க கல்யாணத்தை முன்னாடி ஆண்கள் தான் டிசைட் பண்ணாங்க இப்போ ஆண்கள் டிசைட் பண்ணுறது இல்லை பெண்கள் தான் டிசைட் பண்ணுறாங்க முடியை கவனமாக பார்த்துக்கிடுங்க முடி இல்லைன்னா வாழ்க்கை இல்லை அப்புறம் ஆணி இருந்தது சொன்னாங்க காலில் ஆணி இந்த ஆணி ஏன் வருது பாருங்கள் அதாவது நம்ம நடை வந்து இப்படி ஒரு ஒரு கோர்வையாக நடப்போம் அதாவது கம்ப்ளீட்டாக இப்படி ஃப்ளாட்டாக இல்லாமல் இப்படி நடப்போம் இப்படி நடக்காமல் இப்படி நடக்கிறவங்களுக்கு கால் பாதம் எல்லாம் கீழே பட ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா தோல் வந்து உராய்வுக்காக தோல் வந்து திக்காகிறது தான் ஆணி அப்போ தோல் வந்து தன்னை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக உண்டு பண்ணக்கூடிய தான் ஆணி அவ ஏன் பாதுகாப்பு பண்ணுது அப்போ உங்கள் நடை சரியில்லை நீங்கள் வந்து கரெக்டாக நடக்கலை ஒன்று இப்படி நடக்கிறது இல்லை இப்படி நடக்கிறது ஸ்டைலாக நடக்கிறேன் ஸ்டைலாக நடக்கிறேன்னு இப்படி ஸ்டைல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது இந்த ஸ்டைல் பண்ணும்போது வரக்கூடியதான் ஆணி இது ஏன் இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறதுனா இப்போ நம்ம எடுத்து விட்டுருவேன் நான் ஆணியை நான் வந்து எடுத்து சரி பண்ணி கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் திரும்ப நான் ஸ்டைலாக நடப்பேன் அப்படின்னு நடக்க ஆரம்பித்தோம்னா திரும்ப வந்துடும் அப்போ நடையை மாற்றணும் எம்சிஆர் செப்பல் போடணும் எம்சிஆருங்கிறது மைக்ரோ செல்லோஸ் ரப்பர் செப்பல் இந்த எம்சிஆர் செப்பல்ங்கிறது இந்த செ இந்த ரப்பரில் உள்ள ஏர் ஸ்பேஸ் இருக்கும் அந்த ஏர் ஸ்பேஸ் என்ன பண்ணும் எந்த பக்கம் நமக்கு அதிகம் ப்ரெஷர் கொடுக்குறோமோ அது அந்த பக்கம் அப்படி நம்ம கப்பல் மாதிரி அப்படியே நமக்கு இது கொடுக்கும் அப்போ கப்பல் எப்படி தள்ளாடுதோ அது மாதிரி நம்ம காலும் தள்ளாடிக்கிட்டே அந்த ஆணி வர்றதை தடுத்துடும் ஒன்று ரெண்டாவது இது என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் ஒன்று ஆசிட் போடலாம் ஆசிட் வந்து சால்சிலிக் ஆசிட் போடலாம் அப்படியும் அதில் போகலை அப்படின்னா லேசர் பண்ணலாம் கரண்ட் வச்சு எடுக்கலாம் இல்லை ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் இப்போ வந்து லேசர் தான் இருக்கிறதுல பெஸ்ட்டு அழகாக எடுத்து சரி பண்ணிடலாம் பட் நீங்கள் உங்கள் நடையை மாற்றணும் எம்சிஆர் செப்பல் போடணும் வீட்டில் இருந்தாலும் போடணும் வெளியே போனாலும் போடணும் என்றைக்கும் எம்சிஆர் செப்பல் தான் போடணும் ஷூ போடுறவங்க எம்சிஆர் சோல்னே தனியாக விற்கிது எம்சிஆர் சோலை உள்ளே வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த காலாணி வர்றதை தடுத்துடலாம் இல்லைன்னா திரும்ப திரும்ப வரும் ஓகே டாக்டர் அடுத்த காலர் பார்க்கலாம் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ வணக்கம் மேடம் உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா நான் தஞ்சாவூர்லேருந்து சாந்தி பேசுகிறேன் மேடம் டாக்டர்கிட்ட பேசுங்கம்மா வணக்கம் சார் வணக்கம் சாந்தி என் பையனுக்கு பதினேழு வயசு ஆகுதுங்க சார் சரிமா அவனுக்கு லாஸ்ட் இயர் வந்து தொட இடுக்குல வந்து படர்த்தாமரை மாதிரி வந்தது சரி அது டாக்டர்கிட்ட கூட்டு போய் ஆயில்மெண்ட் எல்லாம் போட்டு அந்த இடம் சரியா போயிடுச்சு இப்ப சன் டேங் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுங்க சார் பேஸ்ல ஏமா இப்ப எதுக்குமா தொடைய கொண்டு போய் சேர்த்து அங்க கொண்டு போய் சேர்க்கற இப்பதான் நான் சொன்னேன் என்ன என்ன கேட்கணுமோ அதத்தானே கேட்கணும் இப்ப தொடைக்கும் சன் டேங்க்கு என்ன சம்பந்தம் இல்ல அத சொல்லிடுவோம் அதுக்கே தான் रिलेटेडா இத அது இது வந்து தொடையில இருந்து முகத்துக்கு தவிரிச்சானு சரி இப்பதான் சொன்னேன் அதாவது பேஷன்ஸ் எப்படி எப்படி ஆரம்பிக்கிறாங்க பாரு நம்மட்ட வந்து உட்கார்ந்த உடனே சார் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடிம்பாங்க டேய் பதினஞ்சு வருஷ கதையை சொல்லாத இப்போ என்ன செய்யுது உனக்கு காலில் சொரி சார் இவன் பதினஞ்சு வருஷ கதையை ஆரம்பித்து பதினாலு வருஷம் பதிமூணு வருஷம் பன்னெண்டு வருஷம்னு இவன் கதை சொல்லுவான்ட்டாம்மா சார் அன்னைக்கு அவங்க கூட போனோன்னா இன்னைக்கு இவங்க கூட போனோன்னா இப்படியே கதை ஓடுண்டாம்மா இந்த கதை கேட்குறதுக்கு நமக்கு நேரமும் கிடையாது தேவையும் கிடையாது பாரு அந்த பையனுக்கு படர்த்தாமரே வந்திருக்கு ஃபங்கஸ் வந்திருக்கு ஃபங்கஸுக்கும் சன்டானுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குது ஒன்றும் கிடையாது எப்படி மிஸ்லீட் பண்ணி விட்டுருவாங்க பாரு டயக்னோசிஸை அப்போ நான் இதனால தான் பொம்பளைங்க யாராவது பேஷண்ட்டை கூட்டு வந்தாங்கன்னா பொம்பளைங்க பக்கம் திரும்பவே மாட்டேன் ஏன்னா எதையாவது பேசுவாங்க எதாவது இர்ரெலவெண்ட்டாக எதையாவது ஒன்று பேசுவாங்க இல்லை சார் ஒரு வருஷத்துக்கு பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி இல்லை பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாம்பு கிடச்சிச்சா சார் என்ன பாம்புமா சிறு பாம்பு சார் அது என்னதுனா சிறு பாம்புன்னு நமக்கு
நீ இந்த லேடிஸ் பக்கம் திரும்பணும்னாலே நம்ம இந்த கதையை கேட்குறோம்னு அப்படி குனிஞ்ச மணிக்கு இந்த பையனை மாத்திரம் பார்த்துட்டு டே அப்பா இது உனக்கு இதுதான் பிரச்சனை பாம்புக்கு இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை பாம்பை வேட்டையாடுறேன்னு பாம்புக்கு பின்னாடி கிளம்பாத மரியாதைக்கு நான் சொல்கிற வைத்தியத்தை பண்ணுடா அப்படின்னு சொல்லுவேன் இதுதான் பேஸ் சன்டான் வெயிலில் போகக்கூடாது வெயிலில் போனால் சன்டானை கடவுளாலையும் காப்பாற்ற முடியாது அப்போ வெயிலில் போகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நான் சன்ஸ்க்ரீனர் போட்டு போட்டுமான்னு கேட்கக்கூடாது சன்ஸ்க்ரீனர் வந்து ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் ப்ரொட்டெக்ஷனை ஒழிய ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எந்த சன்ஸ்க்ரீனரும் ப்ரொட்டெக்ஷன் கிடையாது சன்ஸ்க்ரீனர்னு சொன்னோன்னே சன்ஸ்க்ரீனரில் இந்த எஸ்பிஎஃப் ஃபேக்டர்னு இருக்கும் எஸ்பிஎஃப் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வரும் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மனுஷனுக்கு வெயிலில் போய் பத்து நிமிஷத்தில் எரிச்சல் வருது சன் அலர்ஜி வருது அப்படின்னா எஸ்பிஎஃப் ஃபிஃப்டீன் போட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு டென் நூற்றம்பது நிமிஷத்துக்கு அரிக்காது எஸ்பிஎஃப் தேர்ட்டி போட்டிங்கன்னா முந்நூறு நிமிஷத்துக்கு அரிக்காது அதாவது உங்களுக்கு எவ்வளோ நேரம் பேர் பண்ண முடியுதோ அந்த பேர் பண்ண முடிஞ்சதை அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அந்த சன் ஃபேக்டரோட அவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு ப்ரொட்டெக்ஷன் அதுக்காக ஹண்ட்ரட் போட்டால் வாழ்க்கை முழுக்க ப்ரொட்டெக்ஷன் வருமான்னு கேட்கக்கூடாது தேர்ட்டிக்கு தாண்டுறதே நல்லதில்லை மூணு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை சன் ஸ்க்ரீனரை வாஷ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப போடணும் சன்யா லோஷன் டெய்லி மார்னிங் டேன் போகிறதுக்கு அந்த டேன் கருப்பாக இருக்கிற இடத்துல மாத்திரம் போடுறதுக்கு ஜிஆர்எம் ஆயின்மெண்ட் போடுங்க அந்த டேன் போயிடும் ஆனால் வெயிலில் போனீங்கன்னா கடவுளாலையும் டேனை சரி பண்ண முடியாது ஓகே டாக்டர் நம்ம சோரியாசிஸ் அண்ட் கரப்பான் பற்றி பேசணும் இல்லையா அதை பார்த்துட்டு இருக்க ஆடியன்ஸ்க்கு ஜென்ரலாக ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்கணும் இந்த ரெண்டு நோயுமே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அதாவது அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க தோலில் வரக்கூடிய தொண்ணூறு சதவீத வியாதிகள் குணப்படுத்த முடிவதில்லை கரப்பானும் சோரியாசிஸும் கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் அதாவது இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு கோடி பேருக்கு இந்த சொரியாசிஸும் கரப்பானும் இருக்குது சொரியாசிஸ் சொரிஞ்சால் தோல் தோலாக வரும் ஒழுங்காக வைத்தியம் பண்ணிங்கன்னா கண்ட்ரோலாக இருக்கும் தூங்குகிற புளி தூங்க வச்சுட்டு அமைதியாக இருக்க விடணும் அதை வந்து அக்ரவேட்டும் பண்ண விடக்கூடாது அதை எந்திரிக்கவும் விடக்கூடாது கரப்பான் அலர்ஜி அலர்ஜி இல்லாத என்வாய்மெண்ட்டுக்கு மாறணும் எதனால் அலர்ஜி கூடுதுன்னு பார்க்கணும் அந்த அலர்ஜியை அவாய்ட் பண்ணணும் ஒன்று அது மேலே கண்டதை போட்டு இரிட்டேட் பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம் க்யூர் பண்ண முடியாது க்யூர் பண்ண முடியாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கண்ட்ரோலபிள் கரெக்டாக ரெகுலராக வைத்தியம் பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு பாதிப்பும் இல்லாமல் அப்படியே அமைதியாக வந்த மாதிரி அப்படியே இருக்கும் வந்த மாதிரி இருக்கும் வந்த மாதிரி போகாது ஓகே டாக்டர் ஐ திங்க் நம்ம எண்ட் ஆஃப் த ஷோக்கு வந்துட்டோம் நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி டாக்டர் தேங்க்யூமா ஸோ இதே மாதிரி அடுத்த ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் அதுவரை நன்றி வணக